So, good evening, students. Today is the 11th of April, 2022, and this is our Beginners English Language Group. In our lesson today, we are going to practice talking about your day-to-day -day life, and then we're going to learn how to make questions in the present simple tense. Now, look at this worksheet, my day-to-day -day life. And, uh, well, we are going to read a blog about Amanda's day-to-day -day life. But before that, exercise one, can you write a list of jobs in a tourist hotel? What jobs are difficult, do you think? What jobs are easy to do in a, a hotel, in a tourist hotel? Измислим колко професии можем да кажем, да споменем за туристически хотел. So there is a cleaner, a receptionist, what else? A manager. A manager of the hotel, good. A what driver. Else? A driver, delivery driver, delivery driver, yes. What else? Can we have, let's say, a driver, a servitor, как беше servitor? A waiter. Uh, waitress, yeah, because there are people helping you, serving you. Okay, what else? Let me take a give all the help. There's a special word, but it's not translated into Bulgarian. People who are in charge of organizing the events for the people. Let's say event managers. Let's say event manager. There's a special word. Animators, good. Има си друга думичка, както и да е. Manage uh, animators, yeah, if that's a very nice hotel, there will be animators, event managers, if it's a plural form, един ще бъде an event manager, a driver, receptionist, a manager, yes, animators, kitchen, cooks, okay. cooks, cooks, gutvachi, and kitchen hands, помощници в кухня, kitchen hands. Maybe there is an orchestra, not in a tourist hotel. There will be not an orchestra. Okay. And these are the jobs that we can find in a tourist hotel. Now let's read Amanda's blog about her job in a tourist hotel. Answer these questions about her daily day-to-day -day life. Where is she from? Which country is she now? In what her job? Is the Spanish very good? Where is she on Wednesdays at 2 p.m.? Where is she on Fridays at 3.30 p.m.? Where is she on Saturday mornings? Which days are her days off? Which is what me. A day off is what it achieved then. Let's read it. Christian, could you start reading the text, please? Uh, I blog for my family and friends back home in Australia. I usually blog about my life, my job, and my problems with the language. My Spanish isn't very good because I speak English to tourists all, all the time, so I make a lot of mistakes. Mm -hmm. Okay. So, uh, can you read also the information about her? Who is Amanda? Uh, yeah. uh, about her. Uh, hi, my name is Amanda. I'm from Australia, but I work in a tourist hotel in Marbella, in Spain. Mm -hmm. I work very hard, but I'm very happy with my job. It's a good life here, and the weather is fantastic. It's, it's fantastic. Fantastic. Good. Kirill, what about a typical week for her in this hotel? My job title is how to risk customer service assistant that, uh, and I do a lot of different things every day. I love my job because every day is interesting. Mm -hmm. Tuesdays and Fridays, I get up at the six o'clock and I start work at seven. On those days, I look up at the children in the hotel. We play games, so we sign, we dance, and we sport. We never watch TV because we are always outside in the sun. I finish work at three o'clock and then I go to go to the beach and relax. After that, I sometimes go shopping with friends from the hotel. Mm -hmm. Okay, uh, yes, uh, that was Vasco. Read about the next days of the week. What does she do? Wednesday, 
um, Thursday I get up late at 10 o'clock and I work in the hotel restaurant from uh, 11. 11 to 11 p.m. It's very hard work, but it's only for two days. On Saturday, days I get up at four in the morning and start work at five. I go to the airport to say goodbye to the tourists. Tourists, tourists who are I going? Go then I pick up to the new tourists and take them to the hotel. It's a way um, it's exciting, exciting, vulnerable and busy day. day. I finish work at about four o'clock in the afternoon. In the Afternoon. Защото yeah. Ато е гласен звук и двете става the afternoon. And Rosa, the last day of the week. And then on Sunday, on Mondays, I don't work. On Sundays, I usually go for a go for a walk. For a walk. And the in the mountains. Mountains with my friends. The mountains. Mountains are really beautiful. Beautiful, and the air and chain are cool. I like it. And on Mondays, I usually stay in bed. Stay in bed and sleep until lunch time. It's fantastic. Okay, so let's now answer the questions. Did you understand the text? Oh, yes. yes, you did. Okay, and so the first question is, oh, which country is she in now, Christina? Marbella, Spain. Yeah, in Marbella. Has anybody of you been in Marbella in Spain? Have you ne no. Neither, I have never been there either. Kiryu, question three, what her job? Yes, that's the job title. But actually she does a lot of different things, yeah. Uh, can you tell us, okay, so this is the next question, what she does. Vasco, is a Spanish very good? Yes. No. 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 My Spanish. Because I speak English to tourists all the time. Mm -hmm. This is typical because most tourists speak English, so and this is her mother tongue, English. She's from Australia. So, yeah, so she doesn't need to learn Spanish because everybody knows English these days. Question five, Rosa. Where is she on Wednesdays at 2 p.m.? Look at the text. Where is she on Wednesdays? Uh, Wednesdays. She and first days. What does she do on Wednesdays at 2 p.m.? She? Значи, когато четете подобен текст, не четем всичко. Тъсите ключовата дума Wednesday. Как става това? По диагонала четеме. Бързо по диагонала. И тъсите Wednesday, Wednesday, Wednesday. Ето го в началото на третия параграф. On Wednesdays. Тъсиш ключовата думичка. За да така се чете бързо. И имейли се четат по този начин. Бързо четане. Просто само сканираме бързо текста. И отговорът какъв ще бъде on Wednesdays? At 2 p.m. She works in the hotel restaurant. Не, откри ли го? Не, че четане се разбираме. Как ще откриеш информацията? Значи въпрос се адресирам към средата. Wednesday. А, сега в Friday. Гледам този четвърти и тук гледам Tuesday. А защо гледаш тук? Не, сме на втора задача. Преди да преминем на третата. 
произношаме второ упражнение. Mm-hmm. Не това е логически. Така, и тези всеки сега това са ти ключовите думички. И тези си мест Уенсдей, Уенсдей, е, Уенсдей. И насочваш внимание тук към този параграф. После имаме Фрайдейс. Фрайдей, 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 mm-hmm. къде има Фрайдей? Ето Фрайдейс. Сетидей. И насочваш, не четете всичко. Mm-hmm. А това е така нареченото. Четене се разбиваме. Бързо четене се разбиваме. Нали? Много ми е важно бързо четене се разбиране, за да може ви да се ориентирате къде е текста. Никога не се чете всичко. Сканирате като скенер. Бър, бързо сканирате страничката и позиционирате думата, към която задавате въпроса. Някога думата може да написана с думи и с число, но трябва вие да, да асимилирате информацията. Така се четат и книги, между другото. Нямаме време да четем буква по буква целият текст. Живота ни е прекалено бърз, за да отделяме дълго време за един кратък текст за четене с разбиране. Така, и сега въпросът е, следващия въпрос е свързан с Away is on Fridays at 3.40 p.m. Kirill. Да си ми думата Friday. Ето веднага локализира. Tell us, what does she do at 3.40 p.m.? Въпрос номер 6. Question номер 6. Where is she on Fridays at 3.30 p.m.? И да си ще така. Е, го в следващия параграф. On Tuesdays and Fridays. Да? И сега тези има в три и половина. What does she do? She plays. Yeah. Oh, yes. She doesn't work at three o'clock. She, she is at the beach. She goes to the beach and relaxes. That's right. Vesco, question seven. Where is she on Saturday mornings? On Saturday mornings. Отиваме веднага on Saturdays, in the morning, what does she do? Yeah. Значи ние сме на въпрос на мъс. In English. She, she is going to the work at 5.00 uh, She starts work at 5 o'clock. Но всъщност още не, сме, не съм ви предала окончанието S за трето лице, когато говорим към глагола добавяме буквичката S. She starts work at 5 in the morning. It's early in the morning. Yes, and then what happens? She goes to the airport. Yes, to say goodbye to the tourists. No, this is for, this is uh, yeah, on Saturday mornings. What does she do on Saturday mornings? Send me the post. She then in Saturday morning uh, she, uh, she gets she work, work, uh, and uh, mm-hmm. in four in four hour at four in, o'clock at, at four o'clock in the morning and she starts work at five and uh, yes after that and then she goes she goes, goes uh, to the to airport to say, to say goodbye to, to the tourists and then She picks up, pick up of Zima, novite. She picks up, continue Vasco. In the morning, she picks up the new tourists. Yes, it's always exciting, an exciting and busy day. Good. And the last question is, which days, Rosa, are her days off? Quisa pochignite dni? Вижте логически. Последния въпрос да бъде в последния параграф. Въпросите обикновено имат някаква хронология, даже и да не си го разбрала. Последния въпрос, последният параграф го търсиш. And Mondays, I don't work. She doesn't work on Sundays and Mondays. That's right. И сега задача трета. Imagine you are Amanda. Answer these questions. Well, Christo. Uh, mm-hmm. What is in, uh, imagine? Imagine. 
е представете си, въобразете си. Imagination е въображение. Imagine, представете си, че вие сте Аменда. And answer these questions about her daily, today, today life. Okay. So, Christo, Christ, Christian. Yes. Uh, what do you vlog yeah, about? What do you vlog she, about? She, the, Не, отговаряме в първо лице. Единствено, че са. Ти сега си Аманда. Ah, okay. I vlog I about... Кой предлог използва? Така, грешно. Така. For в английски език означава. Да, но нека да. Защото имате два предлога за. Къде пише for? А къде го пише? Добре, но нека сега, тогава нека да обясним разликата. Да. For е в полза на някого. For. About е относно нещо. Значи има много голяма разлика в смисъл. А е това, това е следващото изличение. Значи тя за, заради кого прави блоговете? Заради нейното семейство. А вече About my life е темата на... А, да, виж, и аз... Да. Тоест, м- искам да разпознаете двата предлога за английски език. For е в полза на кого? Нали казваме for and against. За и против нещо съм. I'm for that. I support. Подкрепите някакво мнение. For you. Обаче about е относно. Коя е темата на диалога, който водим? We talk about family and everyday life. Добре. So that's the answer. Uh, do you vlog? Обаче uh, въпросът беше about, а не for. Нали? She vlogs about her life. Job. Не, нека да е първо лице за нея. So you are Amanda. So what do you blog about? I blog about my family and uh, my, my job. My friends and friends. And my problems and with my problems. Spanish English. language. Mm-hmm. Да, exactly. То есть отговорите ги тези ме в текст. Good. Question two. Uh, Kiel, what is the second question about? This is... А ние, а ние го казахме това следващия. Do you like your job? I think yes. Yeah, she, could... she likes. She's very happy with her job. Това е в началото, където разказва за себе си. To be happy означава щастлива. Доволен. В случая. Да, значи тук фразичката I'm happy with my job. Не е щастлива, а доволна съм. Happy има много значение. Mm-hmm. Happy birthday, честит рожден ден. I'm happy about my family, щастлива, а тук че е доволна. Тоест, но когато си доволен от нещо, предлога with. Вижте ли как сега се промени смисъла mm-hmm. на думата? Запишете си като заглавие. My day today life. Моето ежедневие. My day today life. Сега, когато и пишем заглавие в английски език, всяка думичка във, във вашето изречение се пише с главна буква. Моят живот. Всеки, всеки наден живот. И сега, тук се въведохме два предлога. To be happy about something е да бъда щастлива. Нали? Аз съм щастлив във връзка с нещо. Щастлива във връзка с Щастлив, щастлива, относно, относно нещо. Нали? Щастлива съм. Обаче, to be happy with е доволен съм. To be happy with something. Предлога with промени веднага смисъла на думата happy. I'm pleased. Доволен съм. Доволен съм. От нещо, предлогът е with. И по същия начин беше началото блог. To blog for. Това е заради кого. Значи, водя блог за, заради. Водя блог заради моето семейство. Или за 
предназначен за, да, е така ще го преведа, предназначен за кого за негото семейство, за да бъдат, за да имат актуална информация за нейния живот, къде, на новото място. А темата на блога се въвежда с предлога About. Да не ги бъркаме тези предлоси. To be to blog about. Okay? To blog about. Цялото това ще го запишем като ам, пиша блог относно за пиша блог блогове относно нещо с някаква тематика. По теми за запълним като израз, като начин на изразяване. Тук ще споделя бялата връзка за тези, които ще гледат видеото по-късничко. So, тези предлози са най-големия кошмар в английски език, защото предлога променя смисъла на цялата дума. Нямаме глаголни окончания, но предлозите са наистина кошмарни. Да. Happy, щастлив, с about, доволен, с with. Block for, предназначен за кого, about, относно някаква тематика. Добре. И сега стигнахме до кой въпрос? Number four. Number four. What is it about? What time do you get up on Tuesday? Mm -hmm. What time do you get up on Tuesdays, Christiane? On Как Tuesday, uh, she gets up mm -hmm. at 6 o'clock and Bravo. she starts work at 7. Точно така. Супер. And Kirill, what about question 5? What time do you finish work on Saturdays? On Saturdays... When do you look after children? Кога? В кои дни беше? On Tuesdays. And Fridays. She looks after. Ето още един израз да пишете. Сега глаголя look е гледам. Нали? Ако ви кажа погледнете към бяла звезка, предлага ще бъде at. Look at the whiteboard. Обаче to look after children е грижа се за деца. Този предлог промени смисъл на глаголя гледам, поглеждам. Запишете веднага. To look at е погледни към нещо. Look, гледам към нещо. To look at е гледам към. Гледам към. Докато... Тук само да увеличиме бялата дъска, за да се вижда. Ето така. To look at гледам към. А ако обаче кажем To look after е грижа се за Look after е глагола грижа се за. Например, грижа се за моите деца. I look after my children. Той в текста се подразбира, че тя не гледа деца, а тя се грижи за тях. В че на български гледам, пак и същото, нали? Гледам децата си в къщи. Но предлога е after. Тоест, не ги гледате буквално очи в очи, а сте след тях ходите на всякъде, за да не направят беля. Това знае Люка. Авто Майя Чилдрън е грижи се за моите деца. Така, и така може да го запомним. И последната, последното въпрос, че е към... До кого стигнахме? Последен кой беше? Вас коли е сега? Роза. Роза. Tell us about the next question. What do you do on Sundays? Следния параграф. Еди, прочети го. I don't work on Sundays. I usually... Последния параграф. Последния параграф е за последните дни на седмицата. I usually stay in bed and sleep 
It was a Mondays. Uh, Mondays. And you what is a Sundays? On Sundays, I, I usually go for a walk in the mountains with my friends. And the mountains are really beautiful. So it's why I go for a walk in the mountains with my friends. Miquel, do you see that you feel your orientation? Do you want to be ние го прочетохме два пъти текста. Аз по време на този прочит вече знам къде е понеделник, вторник, сега вече. Последния параграф е за събота и за неделя. Не знам защо се луташ, нали? И, и пише, all Sundays. И само го дочиташ до края изречението. Нищо, никакво особено специално умение не е това. Така, и Кристиане, what about the last day? Do you get up early on Mondays? Uh, on Mondays? She usually stays in bed, bed and sleeps until one time. Until sleeps. And for, for her, she's, oh, and for her yes. it's fantastic. It's fantastic for all of us. Yeah. It's fantastic to have a day of work. And there is one more question here. Would you like to work in a tourist hotel? Бихте ли искали и вие да работите в такъв хотел? Would you like to work in a tourist hotel? Why not? If you're a young person, why not? Just for experience. Yeah? Would you like, Kirill, to work in a tourist hotel? Oh, no. You don't. You, I wouldn't. I'm not working in a hotel. In the tourist You have never mm -hmm. worked in a tourist hotel, but the question is, would you like, бихте ли желали някога да работите? No, I don't. You don't. Yeah, I wouldn't. Сега, вижте въпроса, would you like, е, бихте ли желали? Тук, значи, нали казваме, I would like, това дали сме го включили до момента? Не, айде да го запишем тогава. I would like, е, аз бих желал. I would like да запишем цялата фразичка. А would you like? Е, ли... Образуваме въпроса. Бихте ли желали? Да. Задаваме въпроса като обърнат слово. Не, да. Нали? Така. I would like to be желала да. Значи превода на това изречение е аз бих. Това е глагола бих. Would. Would. Бих желал. Сега, обаче, говоримата реч I and would се сливат в фразата I do, бих желал. Чуваме само звука да в кръстови. I like, бих желал. И когато седнем на кафе, да се поръчаме кафе, какво ще ви казвате? I'd like a coffee, please. Много използваем израз. I'd like, бих желал. Какво бих желал? А, може да се да е интернетик на глагола. I would like to... Какво бих направи да... To have... The, to have a coffee. Да си поръчам тук да ям. I'd like to have... Айде ще кажем сега. A salad. Една салата. Кажем... Salad. Chicken with rice. Пилешко да кажем chicken. With vegetables, I just want to say. With veggies, I'm selling chutzi and a dessert and ice cream and ice cream. They didn't say that. Nothing. Is it that you have to demonstrate how you spell my words? Be jealous. I'd like to have the. Бих искала да ям, да имам. Е, е в случай е хайде като да ям. I'd like to have... Скажете... Споделим отново бялата дъска. Значи, I'd like to have salad, chicken with veggies and an ice cream. Буквально бръс повежа, бих желал да ям, да ям. Бих искала да ям, да имам. Хед има също много значение. Както ви почваме тук, да тези глаголи с предлози. Хед може да означава, освен имам, притежавам. 
може да бъде, когато след него следва закуска, обяд или вечеря, означава да ям. Той се прави. Бих искал да закусвам. Да, айде да запишем и този израз. Тоест, английски език е много адаптивен език. Една и съща дума в различни, с различни съобщания може да има различен смисъл. Което го прави универсален, лесен за употреба. Не е чак толкова трудно това. I'd like to have breakfast. Бих искала да закусвам. Това е breakfast. Закусвам. Не се превежда буквално. Така ще бъде тогава, бих искал да обядвам. I'd like to have lunch. Да обядвам. Ще бъде с lunch. Казвам ли сами думата brunch? А brunch е късна закуска, ранен обяд. Тя е brunch. Можете да се досетите как е образована тази думичка. От breakfast, първите две и последната цвичка на lunch става brunch. Късна закуска или ранен обяд. И бих искала да вечерям to have dinner и да вечерям dinner. Сега вече не се привежда да имам вечеря, а да вечерям глагол. Да, кажи, Кристиан. I'd like to have a brunch. Да имам ранен обяд. Като ранен обяд, който се слива с закуската, е едно ядене за деня. Но нямаш закуска, а просто рано ранен обяд. Към 11. Към 11. Ще дойде ранен обяд. Да. I usually have brunch. А, обикновено имам ранен обяд. За хладан са ви хо skip the breakfast. To skip breakfast, да прескачам закуската си. Дай да го запишем като, защото skip подкачам с въже. And if you skip breakfast, да просто избягам да... I usually skip to lunch. Ако прескочим с вързка. Ако прескочим и закуската, you have brunch. Yes. Хайде да запишем е to skip breakfast. Skip breakfast. Скип е скачам на въже и също вие пропускате и урока. I skip lessons, пропускам урока. Или скип breakfast, I skip breakfast, пропускам закуската си. And I have a brunch, and I have brunch at about 11 o'clock. I skip breakfast. Чудесно. Ще ли какъв хубав вече и години сега записахме? За вас, за да говорим за вашите навици. А за да, извинявайте, а за да съставя изречение от сорта I skip breakfast and I'd like to have brunch. Така правилно? Не, а... Но, I skip breakfast, but... Не, ще кажа така. Ще си пропусна закуската. I will skip breakfast. Когато решаваш, ще пропусна закуската днес. Става с думата will. Сега, в момента е без to. I will skip breakfast. Ще си изпусна закуската днес. But I would like to have brunch. Добре, да го запишем? Да. I will. Значи, когато взимам решение в момента, а ще си пропусна закуската, ще кажете. С частиците... Да, частиците will си използва, когато говорим сме да бъдат на компютъра да не се. А will е частицата ще. И след нея добавяте инфинитива на глагола. I will skip breakfast. I will ще пропусна. Какво ще пропусна? Закуската си. Breakfast. Today. But I would like to have brunch. At 11 o'clock. В 11 часа. I will. Сега никой обаче не говори с пълната форма на глакола. Това се слива. И знаете ли, когато след това си чуваме I will. Едно L в края, което може и въобще да не го чуете. I will. Апостроф и дабл L. Това, което чуваме е I will. Едно место имение. Защото те са една буквичка и тя се слива с L. I'll, you'll, she'll, he'll, will, you'll, they'll. 
Той е сливането на частицата ще е и само когато тя стои след местоимение. Ако има пълно име, Кристиян ще си пропусне закуската, няма да го сливате. Кристиян will skip breakfast today. Don't wait for him to go check it. He will he'll skip breakfast today. Така, така ще снимам това на дъската, за да може да го изтрия с една секунда и да продължим с задаване на въпросите в Present Simple Chance. Т.е. забелязахме сега какво, колко е важно, какво следва след глагола в предлозите. Нали? Те променят смисъла в текста. Тези предлози а, променят смисъла в текста, както и глагол на хайв, който може да има различен смисъл, в зависимост от това с какво словосочетание се използва. Например, може да бъде с нещо различно, освен с хранене. To have a shower. Ходим си душ. To have a shower. Може да бъде to have a fun. Забавлявам се. В зависимост от словосочетание. И сега, завършихме ли с въпроси? Да. Сега ще продължим с учебника ви на страница 25, page 25. Page 25 in your student's book. И да видим какво. Ние прочетохме миналия час тези диалози. We read these texts about Kari Matchit. Kari Matchit. This is page 24, 25 in your books. И днес ще се даваме въпроси към Нейния живот. Нека да прочетем още веднъж. I want you to read the story again. Искаме да увелича шрифта. Да. Ето това е, което ще правим сега. Yes, I'm sitting there. So, she is an actress and this is an interview about her daily life. So, Christian, you will be David and Rosa, you are Curry. Let's read the conversation between the journalist and Kari. Okay. Where from Kari? I'm from Canada. But I live. But I live. And what? In Los Angeles. Can yeah. you tell us about your day to day life? Real TV. Actors, days, early, very early, no run. What time do you get up? What time do you get up? I get up and first. In the morning. I get up at 4.30 in the morning. Whoa, you get up very early. Yes. And? I'm not very good in the morning. So it's... I always... Always... Yeah. 
so very busy day, isn't it? Yeah. So again, uh, imagine that you are Kari and I'll ask questions to Kiryu and Vasco. So what time do you get up, Kari? What time do you get up in the morning? At 4.30 in the morning. Half past four in the morning. Good. And then, Kiryu, what time do you leave home? She leaves home at half past six. Five. At half past five, she leaves home. Take to be a guest, Kari. I leave home at half past five. And what time, Rosa? Do you have me so to see Kari for my time? What time do you get to the studio? I get to the studio, to the studio at, at about six, six o'clock. Okay, and that's when she does her hair and makeup. Uh, Cristiani, yes. what time do you have breakfast? You are curry. I have breakfast at about. 6.15. 15. No, and then you and start? What time do you start work? You are curry. Uh, I start work uh, mm -hmm. And Kirill, what time do you have lunch? What time do you have lunch? For slide not to easy change. Сега, защо ви накарах да задавате въпросите? Защото сега ще установим как се задават въпросите в английски язик. Нека да попълним табличката отгоре. Ето, виждате ли е табличката? Когато задаваме въпроси в Present Simple Chance, в началото на въпросителното излечение стои какво? What time? When? Стои въпросителната дума. Последвана от коя думичка? Виждате ли тази в синьото? Спомагателният глагол do. Значи се научи питате дали ти ставаш равно сутрин? Дали? Do you have lunch? Но всъщност тя не се превежда тази думичка. Тя образува въпросителното изречение. Тоест казваме в колко часа, продължаваме с do you и следва какво? Основната форма на глагола, към която няма никакви окончания. Така, айде сега Запишете си в тетрадката questions in the present simple tense of the verb. Questions, въпросите в сегашно просто време. Днес ще научим много важно умение. С помощта на този инструмент ви ще може да задавате въпроси в сегашно в минало и в сегашно в минало време на глагола. Questions in the present simple да, сегашно просто време на глагола. Само да ги помоля да наши на толкова много, защото не е че. Нищо не знам какво означава. Смисъл, правим си за чак, обаче не знам какво е. Сегашно, сегашно, сега. Така си ги обяснявам. И даже в училище не е успех да ги разбера. Това е едно време, това се... Нека се бият. Нека се бият, ама не пречат. Сега, въпросите се задават много лесно. Значи в началото слагаме question word. Кой сега какво? Question word. Както български язик. Как, какво, кога, защо, къде. Нали, задаваме някакъв въпрос. Хайде да напишеме въпросите. Кога беше? When? Нали, кога? Ай да мута? When? When? Колко часа? Как ще бъде? What time? Е, в колко часа? Значи има разлика, нали? Едното е кога? В понеделник, в вторник, в сриана. А другото е в колко часа? Колко? Часа. След това давайте още въпросителни думички. Къде? Къде отиваш? Къде работиш? Нали? Where? 
къде е. Да писаме, ще бъде нещо като табличка сега. Кажем, изборявам последователно надолу. Друга въпросителна дума. Защо? Why? Why? Чува ли сте? Защо? Why? Най-често задавани въпрос. Защо? Защо го направим? Why? Добре. Това е на друга дума. Например, кого? Кого посети? Сега, думата who, ние ще запишем и като кого. Сега ще бъде кого. После ще имате и въпрос към подлога кой. Тогава ще бъде това. Кого или кой, когато е въпрос към подлога? Към допълнението е кого. Какво ще не сме казали? Какво? Към предмет. Какво получи? What? Какво получи? И сега другите думи се образуват с how. Как пътува? How fast? Колко бързо? Значи how е как, а вече другите са производни на how и прилагателно име. Например, колко бързо? How fast? Колко бързо? Колко време? How long? Колко бързо? Айде, до тук мисля, че това е достатъчно. И всички възможни комбинации с колко бързо, колко бавно, how many, колко наброи, how much. Така, значи явно. Начало поставяте въпросителната дълбочка. След нея поставяме спомагателен въгол. Значи това се нарича auxiliary verb. Помощен въгол. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Спомагателен глагол с помощта на който образуваме въпросителното изречение. В случая в Present Simple това е думата do за множествено число. Do. Ако е трето лице, не, е така го напишете. За това напишете подлогът след спомагателния глагол, следва извършителя на действието subject, това е подлога. Кой извършва действието? Ако глагола е do, подлогът може да бъде you, вие. Множество число. Тя да бъде лице в множество число. Може да бъде I, we, they. Някоя форма за множество лице. Ако е do. И следва инфинитива, основната форма на глагола, която не се променя. Глагола така, както е в речника. Глагола без окончание. Без никакви окончания. Инфинитива. Както си е в речника. Ето това е словореда на въпросителното изречение. Да, тук вече може да има и други части на речта. Например, може да има допълнение. Object се нарича допълнение. Да, можем да го добавим допълнението. Ако имате място и следва наречието за място, къде и за време, което е винаги в края на вашето разказано излечение. И следва пояснение като adverbs, това са няма място. Нищо толкова не е важно. Наречие за място и време. For place and time. Те идват на края. And works of place. Така, добре. Сега, значи, въпросителна дума. Do you? Do I? Do we? Do they? Ако имаме обаче he, she или it, тогава спомагателния глагол ще бъде глаголът does. Разбирате ли? За трето лице към глагола се добавя S. И това окончание сега е в глагола D. Инфинитива на глагола. Например, What time? Ето го. Колко часа? Какво? Do you? Do I? И глагола без окончание става му C. What time do I get up? I do it. No, I'm not sure. Let's speak out this one. Do you? Do you? Do you? If you don't have a call. If it was a minimum time, minimum time, it 
тук ще бъде дит. Само това е разпис. И вече от тук насед не знаете как да правите или какво си в минало време. Значи, дит е за минало време на глакола. Минало време на глакола е с дит. И нищо друго не се променя. Само това. От твоя екзампа, когато тайм, дит ай гетър. И вече отговоря в минало време. Но въпросите, много важно да може да задавате въпроси. В минало време е дит, т.е. този глагол друг и не в минало време. Тук можеше да има и глагол can, който означава мога. Например, къде мога да паркирам? Where can I park the car? Where тук за всички лица и числа става. A you, a we, a they. А ти става само за и у, у и дей. За всички лица. За всички лица. И дит? Да, да. Без промяна. За всички лица. He, she, he. За всички лица, без изключение. Така. И инфинитива на глагола. Например, как вие пътувахте? How? Did you travel? Travel е пътувам. И нищо няма окончание, нищо няма към глагол. How did you travel? By car, с кола. By plane, by bus. Или с can. Къде мога да паркирам? Where can I park? Т.е. тук след местоимението поставяте глагола без окончание. И става въпросително ти изречение. Ще прижнява точно това задаване на въпроси. Хайде сега да добавим още два въпроса има в тази табличка. Няма видим коя е табличата. Обърнете внимание. Те какво са ни казали тук сега? Present simple. Нещо трябваше. Look at the table. Notice the word order. Обърнете внимание на свобода. Обърнахме внимание. И сега трябва да припишете, напишете въпросите от едно до три в табличката. Да, трябва да припишем тези три въпроси в тази табличка. Хайде да ги напишем сега. Може по чебника да дръскате, както ви е удобно. Сега трябва да ги подредиме в тази последователност, която ни е зададена. When ще бъде първата. Нали въпросителна думичка. Кога? Спомагателен глагол. Do... You. Приписваме ги просто по същия ред. When do you finish? Кога завършваш какво? Work. Кога свършваш работа? When do you finish work? Много е лесно. Нали? Изключително лесно. Няма по-лесен съборед. Ако изпуснете глагола do, няма да бъде въпросително изличение, ще бъде разказано и ще се преведе. Когато ти свършиш работа. Когато. Тогава думичката кога става съюза когато, където, какво то. Ако добавите do you, ще стане въпросително изличение. По това се разпознават. Кога ще приключиш работа? И по принцип не кога ще, а кога свършваш работа. Следващото изречение. Колко часа се прибираш в къщи? Хайде по същия начин. What time? Колко часа? И продължаваме. Do. Първата колонка. You. Ти. What time do you? Прибираме се в къщи. Get home. What time do you get home? Get home, прибирам се от дома. И последното беше къде вечеряш? Where do you have dinner? Е словореда на английският въпрос. Това е нищо сложно. Но много трябва да се автоматизира. Аз, когато съм била ученичка като вас, много ми беше трудно това do you, do you, нали? Защото мозъка по тока на реша, просто че изпускате думичката do, е това е най-трудно. Да го поставите там. What time do you? Where 
do you? Where, why do you? Нали? Ако е вече различен подлогът, само променим подлогът. И глагола без включение. Така, сега да направим следващата задача, а тя е... Само тук да снимаме. Да, сега трябва вие да задавате въпроси и ай, да обърнем внимание на произношението, което е също много важен ключ в момент. Да, и тъй като те, вие двамата на стигни си изгледал видеото, хайде да направим и седма задача, където ще поставим липсващите думички uh, About Karen's afternoon and evening. Как завършва нейният ден? Кирил, can you continue with exercise 7? Значи тук една че започва работа. Тази актрисата, за която говорихме, и денят ти ставаше, тя ставаше в чети спринта. So you start work at 7. Точно така. И приключваш 9. Васко, редуйте се. It's a very long day, but sometimes I... И сега една от тези думички ще трябва да използваш отгоре от седна задачка. Понякога какво прави sleep? Точно така. I sleep for an hour in the afternoon. Доведохме ви излезат in the след обеда. Роза. И след това въпроса What time? What time do you get home? I get home at about night. Вижте въпроса в колко се прибира. What time do you get home? Кристиан. Where do you get dinner? Do you get home? While, докато, докато, да, да запишем думичката, когато има две споредни действия, докато едновременно, когато се случват две действия, while, докато, usually at home, while I learn, I learn my lines for the next day. Then I go to bed at 11 o'clock. So, докато какво прави? Учи репликите си за следващия ден. And then I go to bed at 11 o'clock. Legacy, I go to bed. Да. И Кирил? So, do you have a glamorous life? Definitely, определено не. Not, definitely not. Добре. Така. Супер. И сега остава да направим въпросите в десето упражнение. Да. Make questions with these words. Сега те са ви зададени домички, но се трябва да ги подредиме. Васко, try number two. Ще пишем ли? А, записваме си. Къде работиш? Where do you work? Това ще чуете след малко как се произнася това. Do you се чува като dear. Dear. Where do you work? Това ще бъде допълнително бъркващо, но вие си го казвайте сега. Where do you work? Къде работиш? Yes, Rosa. What do you mean? Number three. What do you time? Не, не, не. What time е една думичка? Ето, в колко часа. What time do you get up? Yes, запишете си го. What time do you get up? Колко часа ставаш? What time do you get up? Добре. So, the next one, Christian. When do you start work or classes? When do you start work or classes? Да, запишете въпросът. Тук искате в учебника, в тетрадката си. Значи, кога? When do you start work or classes? 
кога започваш работа или уроците си, зависимо от това дали сте ученици или работещи. When do you start work or classes? Добре. И Кирил. What time do you get home? Браво. What time do you get home? Пишете, за да го запомните. What time do you get home? Специално въпросът е задължително трябва да се пише, за да се осмисли информацията. И Васко? When do you get dinner? When do you have dinner? Dinner. Сега това означава в колко часа. Това се подразбира. When do you have dinner? Let's now practice the pronunciation. Сега ли не ли ще ги разберете? Ако ви зададат такъв въпрос, ще хваните ли do you в do? Няма да го чуете като две отделни думички, а като една думичка ще го чуете. Да. Listen and repeat. Track 52. 1. Where do you live? Zaino. Where do you live? Listen. Two. 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 Five. What time do you get home? Six. When do you have dinner? When do you have dinner? Така, и сега да го упражниме в тази задачка, която тук ще ви дадох. Всъщност, може би е по-хубаво първо за себе си, нека първо за себе си и после тази задача, а тя е 11-то упражнение. Хайде сега един към друг да си зададете тези въпроси. Write eight questions about people's routines in the week or at the weekend. И след това ще си задаваме тези въпроси един към друг, а после и към тези хора, които са на вашия worksheet. Добре, запишете сега пет въпроса about people's routines за ежедневието на хората през седмицата or at the weekend. Рутина е ежедневие. Ежедневие. Routines. Имате две дълги гласни. U и. Айде, ние вече започнахме. Колко часа ставаш? What time do you get up? Или кога? В колко часа? Може и къде? Всъщност може да погледнете и в този worksheet, който ви дадам за подсказка, за въпросителните домички. Ама поне пет въпроса. Пет въпроса. Пет въпроса и сега ще си ги разменим въпросите един към друг. What time do you? О, птичките пеят вече. You can hear the bird singing. Въпреки, че стана зима. Време на пролета. Като да се дам въпроса, например, Омар, Лидия... А ти за тях ли пишеш сега? А, не, не, аз си да кажа... Значи въпроса, сега си ти кажа. Ще бъде така. Първо започваш с въпроса. What time do... И после името на хората. Омар, Лидия, Лидия и глагола, който ти е даден, get up, work. Тоест, след малко ще приложим на практика това правило. What time to do? И след do, какво следва? Следва извършителя на действието. Кои хората в картинките? Те двамата. И глагола, който следва? Те get up, start work, head lunch. Но след what time, след when, след where. Трябва да добавиш същност. Тук не трябва да добавиш do. И кой? Те си. Do they? Do they? На всякъде ще има do somebody work. When do somebody have lunch? When do somebody finish work? What time do they go to work? Следва посетелната дума винаги следва do и по-добът. Do you. И сега първо нека да го направим с do you, а после с тези хора от картинките. 
Така, кой е готов да започне с въпрос? Айде, Криси, задавай въпрос към групата. What time do you get up guys? Who are you asking? Rose. Rose. What time do you get up, Rose? I get up at 6 o'clock in the morning. Добре. Question? Ти задай въпрос към групата сега, Роза. Колко часа или къде и какво? What time? What time? Do you? И после start work. What time? I usually get up. I usually start work nine o'clock, but at nine o'clock. But I don't have time for work because I work for myself. And because you're a freelancer. Yes. Okay. So you have no time whenever you want. Yes. And now you work. And where is your where is your vet's clinic? Where is your clinic? Where is your vet? Not here in Petrovich. Now I'm a bit confused. Now I'm unemployed. Unemployed. I am now unemployed. But what? But if somebody needs your help in Petrich as a vet, can you help them? Yes. Super. So we should know that if you have a pet and it needs some help, you can call Christian. Nelly. Yes. That's fine. Вие не бяхте последния част, но той ни разказа, че в момента Can you tell them in English What are you doing right now with your nephew? Какво правите заедно с твоя племени, който е who is seven years old? They work together. Can you imagine? He's five years old and he works all. Представете ли си, имате бизнес партнер и ухи е за бизнес партнер. Не е петър бъдикост. А, е 7 years old. Това е първокласно, да, тук е при нас. Е 7 years old. И е да работи с своя мъжа. Те работят заедно. Е мъжа, Борис? Ето нами е Борис. Не. Христо. Христо's мъжа told me that uh, Boris doesn't want to go back home. <laughs> he wants to stay with his uncle. He, his mother is not important anymore. He loves so much being with his uncle. Да, чудесно, но хубаво. Прекрасно е да имаш такива племеници, които да се радват. И му е дал 10 лема за работния ден. Да, и сега чака да го извика на работа, за да изкара още 10 лева и пак 10 лева, това е плейстрешен тук. Така че мама и тази няма значение вече. He has an uncle. Татко ми вика, че ще ви вика, че ще на работа на тези. Много интересно за децата, как се учат от примера на вучовците, батковците. They learn so much. И ще чудно и той да стане ветеринар, so he can make a vet's clinic in Petrich. Да. Ето има място. А кошерка на пилинцата. На кое е била кошер? На ли ви показах? На пилинцата, да. И са израждали заедно малки пилинцата от ячицата. Са се излюпвали. Very nice. So how many chicks have you got now? Twelve chicks. Браво, чудесно. Така, запродължаваме с въпросите. So, you now ask them a question. Where, what time? Where do you have lunch, Oscar? Where do you have lunch? At home, at work. В къщи, at work, у дома, а в къщи на работата. In a restaurant. At home. I usually have lunch. At home. Usually, е думичката обикновено. Взели ли сме ги тези думички? Май ли сте били? Не сме ги. А те са по-нататък. Получим движение. 3D. Те са в следващите два, след два урока ще дадат тези думички. Usually. Не може без тях. Трябва да ги казваме. I usually have lunch at home. Now you ask question. Hmm? 
Do you have breakfast? Отрицателна форма ли е сега? Добре, кажи, кажи, аз не закусвам. Как ще бъде това? Да, да, аз съм. А, а, аз съм. 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 Аз Breakfast. Uh, I don't, I don't have breakfast. Good. And Kirill, what's your question? Ask. What do you get up, Mr. What time? It's different. Every day I get up at different times. But when I go to bed before midnight, I usually get up at quarter past six. And I play panurythmia. I dance, I dance panurythmia at quarter to seven. Играя танца панурythmia. Всяка сутрин на изгръв слънце. At sunrise, if I go to bed before midnight. But if I go to bed after midnight, I can't get up. So I get up at nine o'clock. Заповядайте на изгръв слънце. Събираме се в 7 без 15, започва танца да се играе. Много е хубаво, много ще ви хареса. Да, да заграете, това е усутъчна гимнастика. Да, да, да посрещнете изгръва на слънцето и след това един час да играете упражнение. Той е, има и малко ръченица и такива разни неща. В смисъл български, български танц. И после целият ден ви е толкова пълен, толкова сте заредени с енергия, само да не си легна преди а, след 12, защото не мога да стана. Толкова рано. It's too uh, early for me to get up at 6 o'clock. Like today, I couldn't get up. Anyway, but tomorrow I will be there playing Panurythmia, който желая е добре дошъл 7 без 15 на полянката над стадиона. Това е кръглата поляна над завоя. Да, пътечката за Виздо, където е и точно на първото завой, че има една кръгла полянка. Там се въртиме в кръг. Там, където спират колите са нареждат. Да, точно така. Хващаш пътечката нагоре към над Виздо и точно там е кръгът. Те са два кръга. Вътрешния кръг е женския кръг, външния на мъжът, мъжът, мъжът. мъжът. Играй се по двойки мъж и жена. За мъжкото и женското начало, което се балансират в този кръг. Много интересно. Играе се после танца на слънчевите лъчи и след това се играе паневритмията. Да. И след това се прави петолъчка и се много интересно се разменят позициите във формата на петолъгълна звезда. Много интересно. Елата поне веднъж ще чуете и да видите как се е. Всяка сутрин до 22 септември ще се играе паневритмия. И в събутник на деня. Всяка, всеки да, ден, всеки, всеки ден. Божи ден има хора, които играят по невритмия. Много е хубаво. It's really amazing. А пък през август месец се събираме хора от цяла България, от всички краища на света, се събират на Рилските зара, пред си най-близко до небесата и се играе огромен град. 300 души се събираме заедно. Всички са облечени в бели дрехи, защото това са белите войни, нали? на светлината. Опитваме се да качим вибрациите на България и благодарение на тази вибрация България винаги ще бъде да, благославена от висшите сили заради тази паневритмия. Се доближаваме до божественото начало, бих казал. Яко е. Ами имаме нужда, да. Имаме нужда от духовна, много духовна работа. Така, сега, идва ред да използваме тези, този worksheet, който ви дадох. Сега ще го отворя и него. Student A а, има информация, част от информацията. Student B има другата информация от този worksheet. Как ще разберете в колко часа и къде 
правим тези неща. Аз ви дадох едно малко лище. Той е пред вас. Е сега ще го отворя. Който отгоре ви пише, на един я пише Student A. А ти е Student B. Кирил е Student B, твой партньор. Васко е Student B, а Роза е Student A. И сега, само да... Кой ще бъде сега? Само да го отворя, за да го споделя. Да, добре. Ето сега е клас. Ама къде е сега това, бе? Student B. Аз ли не съм го... Дейли Кръпчинс. Не, това е. Уайшита. Не, не е това. Аз съм отворила прогрешен текст, само да видя кой е. Сега ви ще трябва да задавате въпроси. Само да видя, сигурно е в Study Skills. Не, не мога да открия този кола от всички е било. Сигурно е Class Activity. И това е... Ние сме на Unit Word. Е, ето го открих. Да. Ето, това е уркшита, който сега ще гледаме. Сега, Student A задава въпрос към Student B. За там, където нямате информация за този квадрат. Например, първи въпрос, как ще зададе Student A? Вие сте Роза и Кирил. Как ще се попитате в колко часа Алфонсо и Барбара стават? Ду. Alfonso and Barbara get up. И студент би отговаря. Кирил, а да, в случай това сте Васко и аз съм Васко. They get up. Колко часа, Васко? What time? At. Вие си поглеждате във вашия worksheet, виждате отговора, казвате at 8 o'clock. И вие си го записвате във вашия worksheet. Тоест, трябва да запълните свободните места в този worksheet. Разбрахте ли задачката? После пък той няма информация, Student B, за кого? За Омара и Лайля. Тук е липсваща при тях информацията. И те ви питат сега. Васко, задай въпрос. What time do Омар и Лайля? И продължавате get up. И те отговарят at half past six. Разбрахте ли задачката? At half past six. И трябва да запълните всички празни места във вашият worksheet. Започвате да работите заедно едновременно по двойки. Аз ще слушам кой как работи. Start working. Айде. Сега. Започвате. Нямаше информация за дяло. Quarter, quarter two. Yes, quarter two. I can't just keep quiet. Quiet means the last one. Задавайте въпроси. Continue asking questions. Алфонсо, Барбара, Итани, Кирил. 
Така, задавате ли всички въпроси? Да, continue. Чудесно, браво. по-височко да се чува. What time? What time do Marantina go go to bed? What time do they go to bed? At 10.30. Half past 10. Добре. И накрая въпросът. What time do Сетошиан Тимоко go to bed? They go to bed at half past twelve. At half past twelve, they go to bed. Did you answer all the questions? Усетихте ли ритъма? Усетихте ли словореда? Do they do? Да, ако изпуснете do, няма да бъде въпроса, ще бъде разказано изречение. Без do. Да. Вей беше те. Да. Вей те. Значи, вижте, ако заместите до с дит, тази въпрос е за минало време. What time do they start work? Колко часа започват работа? Обаче вчера, а в колко започнаха работа вчера, yesterday, ще бъде с дит. What time did they 
start work yesterday. А за утрен ще бъде will. Няма да бъде this, ще бъде will. What time will they start work tomorrow? То е само една частица. Will. Will е за бъдеще време. Will за всички лица и числа. Те тук ще го добавя към кем. Das е само за той, тя и то в сегашно време. Сега. Обаче не за момента на говоренето, а за моите навици. За нашите навици. Present simple. Сегашно просто време се използва само когато говорим за обичайни, повторяеми действия. А не сега в момента. Сега ние сме правещи. We are studying English now. Но всеки ден I go to school every day. I go to work every day. Всеки ден, ключовата дума every day is present simple chance. Това ще го осърняваме. Сега тяло да запомним, че do you е въпросът в сегашно просто време. Добре. И други път пак ще се упражняваме за въпросите. Сега да погледнем този, за да научим vocabulary. Още думички да знаете, за да говорите за своя. Да, това точно това искам да питам тук. Tidy up the flat подрежда апартамента. Е това действие. Сега само да смениме. Така, добре. Още сега думички ще въведеме, за да можем да говорим за своето ежедневие. Vocabulary, daily routines. Добре, започваме. В тази задачка ще трябва да намерим съответствието между match phrases to pictures A to J. Да разпознаеме за какво действие става дума в тези картинки. Започваме с първата картинка. Кристиане. Go to the shops. Shops. Picture B. B. Kirill. Watch the news J. Watch the news, Jay. Yes, Vasco. Picture A. Rosa. Check my email. Check my email. Все тук има две объркани според мен. Една е също. Картинка е зададена. Да, тук нещо има объркване. Check my email. Не виждаме тук компютър. Да кажем, че едната от двете е check my email. Не, не, това е телевизия. Телевизор. Той гледа телевизия в случая. Ами, не виждам никъде компютър. Вероятно, да предположим, че едната е с компютър. Да кажем C. Или единствената разлика е, че е на D е по-голяма ъгъл, че там има... Айде да кажем D е компютър. Check my email. Да кажем, че там има компютър на бюрото. А charge my phone е много хубава дума, да знаете, зареждате телефона си. Charge my phone is G. Tidy up my flat. Подреждам апартамента си. I. Picture I. Подреждаш апартамента. Васко. Кукамил. Ей, да сготвиш. Ядене. Да, кукамил. Мил е цялостно ядене. Трябва да имаме преди. Аз ти е основно и след десерт. Мил е цялото хранене. Кукамил и... След това, D, my homework. Да си напишете домашното. Ще бъде C в случая, например. И D пише. Или къде пише D? Не, едното от двете ще проверявам си имейла, а другото ще бъде пиша домашната си работа and do the washing up и ние чините. Picture H. Do the dishes or wash the dishes in American English. Добре. Сега трябва да използваме тези думички. Следващата ни задача. Complete the gaps with these words in the gap. Започваме. Кристияне, старт. I get up at about 7 o'clock and I and have a shower. Then I have breakfast and read the newspaper. Запишете си, read the newspaper. I work from home. I am a writer. You see, and I start work at about half past eight. 
first I check my email and then I write for three or four hours. Hours, I yeah. Hours. I have lunch and at one and I start work again at half past two. In the afternoon, I usually go to the shops and buy some food for the evening. Чакай, не изчакаме да запишат останалите. Ти го направи, но те сега го дописват. Значи, first I check my email, нали, така беше. Then, т.е. с тези думички, сега като ги запомните, вие ще може да разказвате за своето ежедневие, нали. Кирил, can you continue? Ай до четвърти номер, за да смогнат и те с писането. In the afternoon, I usually, и въвеждаме думичката usually, обикновено. In the afternoon, I usually go to the shops and play some food for the evening. I finish work at about half past six, then I cook a meal for my husband and me. Cook a meal, добре. After dinner, we watch the news and then I sometimes do my homework. Mm -hmm. I study Italian three times a week. Достатъчно. Значи, I sometimes, какво ще бъде sometimes? Понякога. Понякога си пиша домашното кога. I sometimes do my homework because you study Italian three times a week. And next one, Vasco, eight. Uh, then I... Апартамента с коя думичка отгоре подреждаш апартамента си, не ли? Коя беше думичката? Виж отгоре в лихчето. Tidy up. Подреждам. Then I tidy up my room and мия чините do the washing up. Oh, I always зареждаш my phone. Това наистина е ежедневие. Ние даже не се замисляме. We always charge our phone before we go to bed. А вие къде си го зареждате? Телефона в спалнията или в всеки дневната? Много зле. Много зле. Това облъчване на мозъка ни е на непрекъснато до главите. Аз това сега си взех аналам клок, взех си часовник, будилник, който да го държа в спалните, а телефона да зареждам в кухнята, да е далеч от главата ми. А вие мислите ли за това? По принцип, ако се разговаря на отделно шкафче, да няма добър до спалната, няма това. Ако, примерно, някои хора, както аз бях преди, ако следваме нещо, нещо на телефона, аз го оставам на ръчето. Обаче е на спалната. Виши в ръчетата и аз. Ако е на ръчето, чакай. Колкото може по-далеч от главата ви телефона. Много далеч, защото пържи мозъка ви, докато спите. И после получаваме, нали, че... Както повечето работници, които работят за телевизионни такива кули, като там облъчването максимално и се изпържват мозъците им до 45 годишно възраст и всички психиасват далече. Или е така в тяло да се сложи един камък, казва се Шунгит. Поменавал ли съм и той поема радиоактивното облъчване, облъчването на ушната мида. Мога да се поръча онлайн Шунгит и да си го сложите на всички възможни уреди. Телевизор, хладилник, печка, лаптоп, защото облучването е много яко. И сега трябва за себе си да разкажете. Now, tell us about your daily routine. А, аз мисля, че това трябва да поняме пак за... Да, добре, няма да го... Да, хайде сега да разкажеме за себе си. Ексасайз 3. Стана 8 часа. Мисля, от два учебни часа сме изработили. Ако искате, можем да продължим напред. Как сте ви плановете? Имаш планове. Добре. Ами, добре, да разкажем за себе си. Няма да чинам по-различен 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 е, не, два часа сме ни почваме по-късничко стряда. Почваме в 7 и 10 и 15 и няма време в стряда. Може само в понеделника да взимаме по 3 часа. И ми, ако не, следващия понеделник ще го бележим за 3 часа в работен ден и може да си вземете нещо за хапване тук. 
А, мама. 10-15 <съща> грама. Може и едно парче пица и така да, да продължим в междучасие, след междучасието. Сега вижте, I always read the newspaper in the morning. Сега, защо а, е хубаво това упражнение? С тези ключови думи, обикновено, usually, sometimes, I don't often, често не прави какво, I hardly ever, почти никога и never, това ви е подсказката, че глагола трябва да бъде в сегашно просто време. Само с тези думички глагола е в сегашно просто време. Задаваме въпросът с do и does, само с тези думи в английски език. Това са ви ключови думи. С тях глагола е в the present single. Хайде сега всеки да довърши изречението за себе си. What? About your daily routine. А вие какво правите всеки ден? I go to work every day. Go to work every day. Добре, продължи I, I usually stay home in the evening. Good. I sometimes charge my phone before I go to bed. Mm-hmm. I don't go for често какво не правиш? I don't don't drink, alcohol. drink alcohol. Добре, чудесно. Почти никога. Go to, work. go to work at the weekend. I never smoke. Do you smoke? I never smoke. Никога не пуш. Кил, Васко, what about you? Mm-hmm. Значи сега можем, ако искате да направим 10-15 минут на пауза за пено пърче пица и да продължиме с free time activities, ако искате. Не можете, добре. Okay. So, next, I usually... I usually drink coffee in the evening. Or maybe usually in the evening, really. You drink coffee. And do you go to bed early? Yes. No. So, no. What time do you go to bed? И на мое се пуща към десо кафето. Good. So you take, you have a coffee in the evening. <laughs> Next. I sometimes, sometimes uh, uh, watch mm-hmm. uh, movies. Da. Watch the before news, I watch films before I go to bed. Yes. I don't often. Често не. Рядко. Той е като рядко. Често не правя действието или рядко го правя. Рядко ходи на кино вечерта, например. I don't often go или отиваш на кино вечер. Go to the cinema. Почти никога какво не правим yeah, през уикенда. I hardly ever stay at home. Почти рядко си стоиме в къщи, нали? <laughs> Тогава какво да бъде? I hardly ever... Какво? Работя, айде, нека да работя. I hardly ever work at the weekend. Mm-hmm. Never smoke да използваме. Добре. Роза, uh, what about you? Daily routine. Почиваме работа всеки ден. I usually go to work every day. We all do that. And usually in the evening. What do you do? Често. Обикновено е това. Ако запомнете, че тези думички сега ще се повтарят тази седмица, понеделник и сряда. Yes. А usually, какво правиш вечерта? In the evening, готвиш ли на семейството? Обикновено. А yes. usually, cook for my family. In the evening, добре. I sometimes. Понякога зареждаш телефона, може би. Или винаги го зареждаме. And sometimes понякога charge my phone before I go to bed. And 
I don't, I don't, I don't often, often. Често какво не правиме? Рядко правиш. I don't often. За домашно ще имате 3A. Нали? За домашна работа. I don't often. Може да си помогнете. Може да сега, като изчаквате за домашно 15 и 16 страничка отзад въпросителните изречения да направите за сериада. Хайде. I hardly ever или I don't often какво написа? Ще си го допишеш до следващия час. Някой друг, кой не чухме? Кристиана, can you read your sentences? Yeah, I go to work every day. I usually I usually go to the bar in the evening. Really? Okay. Yes, I sometimes I sometimes eat before I go to bed. Okay. I don't open. I don't open. Използваме тези думички. I don't often watch the news. Само ще да, окей? I don't often read the newspaper. Read the newspaper. Good. I hardly ever... Почти никога какво не правиш? Cook. Cook at the weekend. And I... And I never go to bed before before you eat because you are man, so you need a lot of energy. Okay, and that was your lesson for today. Thank you very much. No good progress, Pravite. Yes, I'll see you just before my trip to Istanbul. I'm going on Wednesday, and then on Thursday morning, I'm leaving for Istanbul. Okay. So I'll be 